ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெச்ஒய்பி கண்டென்டில் நம்ம கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஒரே கண்டென்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஹெச்ஒய்பி டாட் ஓஆர்ஜி சைட்டுக்கு போங்க மை அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் ட்ரை அவுட் ஹெச்ஒய்பி கிளிக் பண்ணுங்கள் வரக்கூடிய கண்டென்ட் லிஸ்ட்டில் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் சிஓ எல்யூஎம்என் அந்த கண்டென்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு டைட்டில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நாம் இப்போ பண்ண போகிற கொஷின் பேப்பர் வந்து சிக்ஸ்த் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் லெசனுக்காக ஸோ அந்த கண்டென்ட்டோட நேமே நான் கொடுக்குறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு கொடுத்து கிளாஸையும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு கீழே கண்டென்ட்டுன்னு ஒரு லிங்க் இருக்கா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹெச்ஓபியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கண்டென்ட்டும் வரும் அதாவது ஒரு கொஷின் பேப்பரில் என்ன இருக்கும் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா மேட்ச் எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எடுக்கிறேன் ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கொடுத்த உடனே மல்டிபிள் சாய்ஸ்க்கான எடிட்டர் பேஜ் எங்கள் கீழே வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அதில் போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீடியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மீடியாவில் இமேஜாக வீடியோவான்னு இருக்கும் ஏன்னா இமேஜ் கொடுக்குறேன் இமேஜ் கொடுத்த உடனே ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துடும் ஆட் சிம்பிள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன பிக்சர் ஆட் பண்ண போகிறோமோ நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணதுக்கப்புறமா நேராக கீழே கொஸ்டின் வந்துடுங்க கொஸ்டின் வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு வேலை முடியும் அடுத்தது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் மல்டிபிள் சாய்ஸை ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்னில் வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே கரெக்டுன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் கரெக்டுனா இதை நீங்கள் டிக் பண்ணிவிடுங்க டிக் பண்ணிவிட்டு கீழே டிப்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்குன்னு இருக்கும் அதில் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் மெசேஜ் டிஸ்பிளேட் இஃப் ஆன்சர் இஸ் செலக்டட் இந்த ஆன்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் பாப்அப் மெசேஜ் வர மாதிரி நம்ம இங்கே டைப் பண்ணோம் இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்றதுனால நாம் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம் அடுத்தது அப்படியே வந்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் என்ன டெக்ஸ்ட் அடிக்கணுமோ நம்ம அடிக்கணும் என்ன ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அதை அடிச்சுக்கலாம் அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது அதனால் அந்த கரெக்டுங்கிறத நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுட்டு கீழே அந்த டிப்ஸ் இருக்கும் அதில் போயிட்டு அந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து என்ன கொடுக்கணும் என்ன பாப்அப் மெசேஜ் வரணும் அப்படின்றத நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அடுத்தது நீங்கள் மூணு சாய்ஸ் கொடுக்கணுன்னா ஆட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மூணாவது ஆன்சர் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணாவது ஆப்ஷனை நம்ம டைப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது அதனால் அந்த கரெக்டுங்கிற பாக்ஸை ஒன்றுமே பண்ணலாம் அப்படியே விட்டுட்டு டிப்ஸில் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே இப்போ அடுத்ததெல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அடுத்து மறுபடியும் கீழே கண்டென்ட்னு இருக்கும் கண்டென்ட்டை கிளிக் பண்ணி நம்ம அடுத்த கண்டென்ட் போய்க்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸோ பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் மட்டும் தான் நம்ம அதில் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது செகண்ட் ஆட் கொஷின் அப்படின்றது அங்கே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு நான் வெறும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் இந்த காலம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் கண்டென்ட்டில் போய் நீங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதே போல் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்லேயும் ஒரு அஞ்சு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னா அஞ்சு டைமும் நீங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் செகண்டாக வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுலேயும் வந்து மீடியா இருக்குது இமேஜ் கொடுத்துட்டேன் அது அடுத்ததாக அதுக்கான கொஷின் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஹெச்ஒய்பியில் இன்னமும் மல்டிபிள் சாய்ஸ்லேயும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்லேயும் நம்ம நிறைய கொஷின் கொடுக்கறதுக்கான ஆப்ஷன் இல்லை அதனால் நீங்கள் 
மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான் நான் கொடுக்கணும் இல்லை ட்ரூஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும் ஒரு பத்து ட்ரூஆர் ஃபால்ஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க காலம் இந்த இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ட்ரூஆர் ஃபால்ஸ்க்கான கொஸ்டின் நம்ம டைப் பண்ணி விட்டுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் எது வந்து கரெக்டோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மறுபடியும் கீழே கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டை கிளிக் பண்ணி அடுத்து நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்க போகிறோமோ அதை நம்ம கொடுத்துடலாம் நான் அடுத்தது மெமரி கேம் கேட்க போகிறேன் மெமரி கேம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ இருக்குது பார்த்துருப்பீங்க இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த மெமரி கேமில் நம்ம ஒரே பிக்சர் அதாவது சேம் சேம் பிக்சரை வந்து மேட்ச் பண்ணோம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிலேட்டட் பிக்சர் இப்போ வந்து மேரி கோம் நான் போடுறேன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கேம் என்னவோ அப்படி அந்த மாதிரி பேர் பண்ண போகிறோம் மேட்சிங் இமேஜ் சேம் இமேஜ் கிடையாது மேட்சிங் இமேஜ் தான் நம்ம இங்கே பேர் பண்ணுறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் இமேஜில் வந்து மேரி கோம் நம்ம கொடுத்தாச்சு அடுத்து மேட்சிங் இமேஜில் அவங்க அது என்ன கேமோ அதை நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு எப்போவும் போல் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே இருக்கும் இல்லையா லாஸ்ட்டாக அதில் என்ன பாப்அப் மெசேஜ் வரணுமோ அதை கொடுக்குறோம் நான் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்கிறது டியூட்டி சந்த் ஸோ அவங்க வந்து ஆத்லெட் அதனால் டியூட்டி சந்த் ஆத்லெட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பத்து கார்டு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அஞ்சு டைம் நம்ம இங்கே வந்து எடிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் அஞ்சு பிளேயர்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு கேம் இந்த மாதிரி பத்து இமேஜஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணி மெமரி கேம் வந்து முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கோம் ட்ரூஆர் ஃபால்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கோம் மெமரி கேம் ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் அடுத்தது கீழே மறுபடி கண்டென்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் போட போகிறேன் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இதுலேயே நான் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கொஸ்டின் இருக்கும் அது கொஸ்டின் இருக்காது ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு பிளரில் ஒரு லைன் இருக்கும் ஓகேங்களா அது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓ ஸ்லோ இஸ் த கேபிட்டல் சொல்லிட்டு ஸோ அதில் தான் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே மறுபடியும் கீழே ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ டைப் பண்ணலாம் பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு பாக்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம டைப் பண்ணலாம் இதை வந்து அந்த சென்டென்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு எது வந்து நீங்கள் பிளாங்காக காமிக்கணுமோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஷ் வரணுமோ அந்த ஆன்சரை மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டார் போட்டு நம்ம ஆன்சரை டைப் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கோல்டன் கேர்ள் ஆஃப் இந்தியா ஏஸ் டேஷ் அப்போ அந்த டேஷ் லைன் ஆன்சர் வரணுமோ அதை வந்து ஸ்டார் போட்டு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே பிஹேவியரியல் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பிஹேவியல் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி கேஸ் சென்சிட்டிவ் வந்து டிக்கில் இருக்கும் அதை எடுத்துடுங்க அதே போல் கீழே அக்செப்ட் மைனஸ் ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பிடி உஷாவுக்கு கேபிட்டலில் டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதை வந்து செய்கிறவங்க ஸ்மால்லே பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களா அதை தப்புன்னு காமிக்கும் ஆனால் ஆன்சர் கரெக்டு என்னாச்சு அந்த கேஸ் தான் வந்து மாறியிருக்கு அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் மாறியிருக்கு அதனால் அந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு அக்செப்ட் மைனர் ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ்ன்னு போட்டுருங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக குட்டீஸ் வந்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வர தான் செய்யும் அதனால் இதை வந்து மெயினாக பார்த்துருங்க இந்த இதெல்லாம் எது இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க எந்தெந்த கேமுக்கெல்லாம் அவங்க டைப் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை போட்டு விட்டுருங்க சும்மா கிளிக் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இது அவசியம் இல்லை டைப் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற கேமுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க அடுத்தது டைலாக் கார்ட்ஸை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டைலாக் கார்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் கார்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் சைடு பிக்சர் இருக்கும் கீழே வந்து ஒரு ஹிண்ட் இருக்கும் கீழே டேர்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டேர்னை கொடுத்தோனா அந்த பிக்சருக்கான ஆன்சர் இல்லை அந்த ஹிண்ட்டை வச்சான ஆன்சர் பின்னாடி இருக்கும் அந்த கார்டு வந்து நம்மளுக்கு டேர்ன் ஆகும் இதுதான் டைலாக் கார்ட்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஆன்சர் அவங்களே கண்டுபிடிச்சி அவங்களே கரெக்டான்னு பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் கிளிக் பண்ணுறதோ இல்லை டைப் பண்ணுறதோ எதுவும் கிடையாது பட் அந்த
அந்த கார்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன டெக்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹிண்ட்டு மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஆன்சர் கார்டு டேர்ன் ஆகும்போது என்ன ஆன்சர் வரணுமோ அது அது இருக்குது ஸோ அங்கே என்ன ஆன்சர் வரணுமோ அதை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இந்த கார்டுக்கான இமேஜ் கீழே வந்து ப்ளஸ் பண்ணி ஆட் கொடுக்குறோம் ஸோ இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஆடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஆடியோ ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கார்டு அதுனா டெக்ஸ்ட் மட்டும் போதுனாலும் நம்ம ஓகே விட்டுடலாம் இதில் நான் ரெண்டு கார்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆடு டைலாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறத கிளிக் பண்ணோம்னா இன்னொரு கார்டு அங்கே வந்து நம்மளுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ அதுலேயும் வந்து டெக்ஸ்ட்டும் ஆன்சரும் டைப் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபுல் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகிடுச்சு ஃபைவ் டைப்பாக டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது மல்டிபிள் சாய்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மெமரி கே மேட்சிங் மேட்சிங் இருக்குது அப்புறம் ஒரு டைலாக் கார்ட்ஸும் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஃபுல் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் மாதிரி நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டென்ட் பாருங்கள் கேம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாரு பார்த்தீங்களா கொஷின் டைப் அப்படியே அடு அடுத்தடுத்து வரிசையாக இருக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் டூ ஆர் ஃபாஸ் மேட்சிங் கேம் இருக்குது அப்படியே கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரே கே கண்டென்ட்லேயே வந்து எல்லாமே வந்துடும் இன்னும் அதில் நீங்கள் எவ்வளோ கண்டென்ட் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் மட்டும் தான் நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்